हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म इन सिविक्स एज वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लेवल इज पंचायती राज एंड यू कैन से दैट लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज दैट इज पंचायती राज इन अर्बन एरिया दैट इज मुंसिपलिटीज नाउ आर चैप्टर इज फेडरलिज्म डू यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू क्लियर दिस मीनिंग वट इज फेडरलिज्म फेडरलिज्म मीन्स जिसको हिंदी में संघवाद बोलेंगे संघवाद क्या होता है फेडरलिज्म मीन्स वैन पावर्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट मीन्स जब शक्तियां जो हो वो अलग अलग जो है वो सरकारों के बीच में बांट दी जाती हैं क्षेत्र के मध्य और आप कह सकते हैं क्षेत्रीय गवर्नमेंट और आपकी जो संघीय गवर्नमेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है फेडरलिज्म इट मीन्स सीधी सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज नॉन एज फेडरलिज्म बिल्कुल आज हम इसी जो है चैप्टर में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फेडरलिज्म फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है और इसका किस प्रकार से इंडिया के अंदर जो है वो प्रैक्टिसाइज होता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है इंडिया के अंदर ये सारा का सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इन दिस चैप्टर देर आर टोटल फोर टॉपिक्स फर्स्ट इज वट इज फेडरलिज्म सेकेंड ज वट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री इंडिया को कौन ऐसा क्या सिस्टम है जो इसको फेडरल बनाता है नेक्स्ट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिसाइज किया जाता है मतलब कैसे प्रयोग में लाया जाता है नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जो कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स शक्तियां किस प्रकार से भारत के अंदर बटी हुई हैं चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं सबसे पहले व्हाट इज फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म है क्या संघवाद क्या है तो बिल्कुल सिंपल से शब्दों में अगर मैं इसको समझाना चाहूं आपको तो इसका सीधा सा अर्थ है संघवाद संघवाद का अर्थ है जहां पर शक्तियों का विभाजन अलग अलग लेवल की सरकारों के मध्य होता है उसको संघवाद बोला जाता है वैन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट यानी कि जब शक्तियां बटी हुई होती हैं सेंटर के बीच स्टेट के बीच और लोकल गवर्नमेंट के बीच तो उसको हम कहेंगे कि यह क्या है संघवाद है आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि फेडरलिज्म क्या है अब आप पूछोगे कि इंडिया के अंदर वो क्या फेडरलिज्म किस प्रकार से काम कर रहा है तो बेटा सीधी सी बात है कि फेडरलिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आपकी लोकसभा है ठीक है फॉर एंटायर कंट्री जो होती है ठीक है पूरे के पूरे देश के ऊपर जो काम करती है और साथ ही साथ आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो किसी आपके पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करती है जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट हो गया पंजाब हो गया राजस्थान हो गया ठीक है ऐसे ही सारी की सारी ठीक है ऐसे ही अब एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर हो एक होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया एकात्मक रूप हो गया सरकार का मतलब वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने को नहीं मिलेगा जबकि फेडरल जो सिस्टम होता है फेडरल सिस्टम में आपको पावर जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगी जबकि यूनिटरी आपको वो एक जगह सेंटर के पास जो होंगी और जो बाकी जो गवर्नमेंट होगी वो सब ऑर्डिनेट के रूप में उसके अंदर काम करेंगी लेकिन फेडरल में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो वो होता है तो ऐसे ही यूनिटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलता है सब यूनिट जो होती है वो सब ऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वाइल इन फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो पूरे के पूरे देश के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो करती है लागू साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एट द प्रोवेंसी जो स्टेट लेवल से यानी कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो भी होती है लेकिन उसका डिफरेंट वर्क होता है और आपका जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसका डिफरेंट वर्क होता है जहां पूरे एंटायर कंट्री से रिलीवेंट कोई मैटर है तो ही सेंटर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है अदरवाइज जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अलग अलग जो वो अपने जुरिडिक्शन दिए गए हैं वो उनके अंदर अपना काम करती हैं आई होप आपको फेडरलिज्म जो है इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक 
क्लियर हुआ होगा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री कि इंडिया को ऐसा क्या है जो एक फेडरल कंट्री बनाती है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो है पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट दैट टाइम ओनली टू लेवल्स आर मैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अमेंडमेंट सेवेंटी एंड सेवेंटी अमेंडमेंट इट इज इंक्लूडेड इट मीन थर्ड लेवल इज इंक्लूडेड दैट इज लोकल गवर्नमेंट यानी कि थर्ड लेवल आपका पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी जो है वो म्यूनसिपलिटी आपके अर्बन एरिया के अंदर और जो आपका पंचायती राज जो है वो आपका रूरल एरिया के अंदर तिहत्तरवीं और चौहत्तरवें संशोधन के द्वारा इसको जो वो ऐड किया गया है अदरवाइज पहले हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल देखने को मिलते थे जो थे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका स्टेट गवर्नमेंट का उसके बाद नाइनटीन टू में जो है इसको अमेंडेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को और 1993 से जो इसको लागू कर दिया गया यानी थर्ड लेवल जो वो लागू हो गया अब जो है हमारे यहाँ किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो वो अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग उनके पास अपना एक काम है देखिए मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि यूनियन एक लिस्ट होती है ठीक है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्क्रेंट लिस्ट और रेजुडियरी पावर्स इसके अंदर ये जो लिस्ट है ये डिफरेंट प्रकार की लिस्ट यानी कि तीन मेजर लिस्ट हमारे यहाँ पाई जाती हैं तीन मेजर लिस्ट के अंदर जो है आप देखोगे कि एक तो हो गया यूनियन लिस्ट और एक हो गया आपका स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट इट मीनस एंटायर कंट्री से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होंगे वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वो आएंगे जैसे कि आपका डिफेंस का हो गया बैंकिंग का हो गया करेंसी से रिलीवेंट कोई हो गया इशू तो ये सारे के सारे ये इनसे रिलीवेंट जो भी डिसीजन है वो यूनियन गवर्नमेंट लेती है इट मीन देर आर टोटल हंड्रेड सब्जेक्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है सो विषय है जिनके ऊपर पहले इसमें जो वो नाइनटी सेवन थे लेकिन बाद में तीन एड कर दिए गए ठीक ऐसे ही नेक्स्ट लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट नाम से ही सो रहा है जो जो भी सब्जेक्ट हैं जो स्टेट से जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर आपके जो है वो ए, जो चीजें आएंगी वो आएंगे जो सब्जेक्ट आएंगे जो विषय आएंगे वो आएंगे एग्रीकल्चर हो गया ट्रेड हो गया पुलिस हो गया एसेट्रा इसके अंदर आपके टोटल 61 विषय हैं एट प्रेजेंट क्योंकि पहले इसमें 66 थे पांच जो है वो इससे निकाल कर आपके जो कॉन्क्रेंट लिस्ट है उसमें शामिल कर दिए गए उसमें इंक्लूड कर दिए गए तो ये हो गई आपकी स्टेट लिस्ट नेक्स्ट आता है कॉन्क्रेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं हिंदी में देखो हिंदी का मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन जो आपका लिस्ट है उसको आपके संघ सूची बोलते हैं स्टेट जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसको राज्य सूची बोलते हैं थर्ड जो है आपकी समवर्ती सूची बोलते हैं जो कि कॉन्क्रेंट लिस्ट होती है इसके अंदर कॉन्क्रेंट लिस्ट समवर्ती हिंदी से बिल्कुल समझिए समवर्ती भाई समा गई है इसमें यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों विषय जो है इसमें मिले इट मीनस जिसके जिस भी विषय के ऊपर निर्णय लिया जाएगा वो विषय स्टेट और सेंटर दोनों की सहमति से लिया जाएगा उन दोनों को उसके ऊपर डिस्कस करना होगा उसके बाद इससे रिलेवेंट जो वो डिस्कस डिसीजन लिए जाते हैं और वो इसमें आ जाता है वो विषय इसमें आ, आते हैं एजुकेशन मैरिज फॉरेस्ट एसेट्रा ठीक है यानी कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलीवेंट जो है चीज है कोई भी विषय है कोई टॉपिक है किसी भी स्टेट का तो वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है उसके ऊपर काम करेंगे जहां पर भी लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के अंदर मान लीजिए सेंटर जो है वो चाहता है और स्टेट नहीं चाहता है तो ऐसे में ए, सेंटर को प्रेफर किया जाएगा उस डिसीजन के ऊपर यानी कि प्रायोरिटी हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है तो ये हो गया आपका कॉन्क्रेंट लिस्ट नेक्स्ट वन आता है और इस कॉन्क्रेंट लिस्ट के अंदर जो है वो टोटल आपके पहले फोर्टी थे लेकिन पांच जो आपके स्टेट लिस्ट जो निकाले थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए गए तो टोटल हो गए आपके 47 थे पांच उसमें प्लस कर दीजिए पांच प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 47 प्लस फाइव कितने हो गए 52 हो गए ठीक है तो इसमें अभी टोटल जो है वो सब्जेक्ट इतने हैं नेक्स्ट आता है आपका रेजुडियरी पावर से रेजुडियरी लिस्ट के अंदर जिसको कहते हैं आपकी अवशिष्ट शक्तियां हिंदी के अंदर अवशिष्ट शक्तियां नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अवशिष्ट अवशिष्ट का मतलब 
बचा कुचा यानी कि जो सब्जेक्ट रह गए इन तीनों लिस्ट में जो नहीं ऐड किए गए और जो सब्जेक्ट ऐसे थे जो बाद में इन अवशिष्ट शक्तियों में ऐड किए जाते रहे वो इसमें बाद में ये लिस्ट जो है वो तैयार हुई और इस लिस्ट के अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए गए जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया हार्डवेयर हो गया ये इसमें ऐड कर दिए गए तो ये क्या हो गया रेजुडेरी लिस्ट हो गई यानी कि जो जो आपके सब्जेक्ट्स थे दी सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट आर इंक्लूडेड इन रेजुडेरी लिस्ट वो इसमें ऐड कर दिए गए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सो so, अब नेक्स्ट जो है कि किस प्रकार से वर्ड मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री तो आई होप आपको समझ और आ रहा होगा कि इंडिया किस प्रकार से बना हुआ एक फेडरल कंट्री तो आपको ये समझ में आया होगा कि देखो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट काम करी है सेंट्रल लेवल के ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा के अंदर काम कर रही है वहीं पर जो आपकी पंजाब के अंदर जो अमरिंदर जी की सरकार काम कर रही है तो ये क्या है अलग लेवल हो गया फिर वैसे ही आपका गाँव है जैसे घिकाड़ा है कोई सुरूपगढ़ से आता कोई राहुल से आता है कोई किसी और गांव से आता है ठीक है तो वहां पर उनकी पंचायत जो है वो वो काम कर रही है वहां पर पंचायत लेवल काम कर रहा है वहीं आप एज ए हरियाणा के रूप में आते हैं तो वहां पर आपकी स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है वहीं पर एंटायर कंट्री की बात करोगे तो एंटायर कंट्री के अंदर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इसका मैं बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि अभी आप कोरोना जो है वो संकट चल रहा है तो इस पेंडेमिक के ऊपर जो एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लॉकडाउन करने का लॉकडाउन पूरे देश के अंदर जो वो कर दिया गया बाईस मार्च को सारे देश के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया था और पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था उसके बाद जो है लॉकडाउन 4.0 ठीक है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मीटिंग्स हुई कैबिनेट की और आपके जितने भी स्टेट मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग्स हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि नहीं अब जो है आगे जो भी कामकाज होगा या आगे की जो भी गतिविधियां रहेंगी नेक्स्ट जो भी एक्टिविटीज होंगी कोरोना के दौरान वो अब डिसीजन दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है इसके ऊपर किसी ने अपने यहाँ जैसे पश्चिम बंगाल में के अंदर जो वो उन्होंने तय किया कि हम हमारे यहाँ जो 15 जून तक जो वो लॉकडाउन को कंटिन्यू रखेंगे वहीं पंज आपके जो पंजाब है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया लॉकडाउन को बढ़ाया गया आपका जो मुंबई है सॉरी महाराष्ट्र है महाराष्ट्र के अंदर भी जो वो उसको बढ़ा दिया गया लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो वहीं पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो इसको ओपन कर दिया सारी एक्टिविटीज़ को तो ये क्या था स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था अच्छा अब लोकल लेवल के ऊपर बात आ जाती है तो भाई पंचायत जो है आपकी गांव की पंचायत है वो उसको ये डिसीजन लेने का हक है कि बाहरी सीमा से कोई व्यक्ति उसके अंदर आ रहा है तो उसकी चेक उसको चेक करना उसको जो सैनिटाइजर कराना उसको वो मास्क लगा के आया है या नहीं आना अपने गांव के रस्ते से एंट्री किसी को देनी है नहीं देनी वो पंचायत के ऊपर जो है वो है और आपने सुना होगा कई गाँव में जो वो कोरोना को देखते हुए जो अपने गाँव की सीमाएं वो सील कर दी गई ताकि बाहर से कोई भी विलेज का पर्सन जो है जहां पर खतरा है कोरोना से वो उसके अंदर न ही तो आए और न ही जाए जिससे कि कोरोना को रोका जा सके तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इससे नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज यानी कि फेडरलिज्म को काम में कैसे लिया जा रहा है तो इसके लिए कुछ तरीके हैं नंबर एक लैंग्वेजिक स्टेट पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कोलिशन गवर्नमेंट सबसे पहले ए, हम बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी की यानी कि आपका जो विभाजन हुआ स्टेट जब बटे आज़ादी के बाद तो उस दौरान किस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ अपनाया गया था इन 1947 फोर्टी द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ऑल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स ये हमने ये डिसाइड किया उन्नीस के बाद कि जो व्यक्ति आज़ादी के बाद कि जहाँ पर लोग सेम भाषा बोलते हैं 
सेम भाषा बोलते हैं जिस एरिया में उसको एक जो है वो राज्य बना दिया जाए ये निश्चित किया जाए कि जहां पर सेम भाषा बोली जा रही है उन सारे लोगों को मिलाकर जो वो एक स्टेट बना दिया जाए सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड जोग्राफी जबकि कुछ जो स्टेट थे वो इस बेस पर बनाए गए कि उनका कल्चर और उनका जोग्राफिकल फीचर जोग्राफी आप समझ रहे हो ना कि जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर कौन सी चीजें आ जाएंगी मेन सून का जो है वो एनवायरमेंट है वहां की सॉइल है वहां का जो वो एल्टीट्यूड एरिया है वो कैसा है रेनफॉल कैसी है सनसाइन जो है वो है नहीं है वो चीजें अगर सबका सेम है कल्चर सेम है तो उसके बेस पर जो कुछ स्टेट्स का निर्माण किया गया जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नागालैंड हो गया झारखंड हो गया उत्तराखंड हो गया ये इसी प्रकार से जो स्टेब्लिश किए गए थे इसी के अंदर आता है लैंग्वेज पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि भाषा पर आधारित नीति वो क्या कहती है हमारे यहाँ टोटल ट्वेंटी जो लैंग्वेजेज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो वो दर्जा दिया मिला हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज का उनकी पहचान है लेकिन अगर हम ऑफिस के अंदर जो बात करेंगे ऑफिस के अंदर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों जो वो यूज की जाएंगी कंटिन्यू यूज होती रही हैं जब हम आजाद हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी हमने ये जो है वो ये पॉलिसी अपनाई थी अडोप्ट कर ली थी फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट वे स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दे राइट एज ऑटोनमस फेडरल यूनिट इन दॉज डे सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन मिस यूज देर पावर्स विच अंडरमाइन दिस स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म यानी कि कहता है कि लंबे समय से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो रूल करती आई है और वहीं पर कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिड नॉट एक्सरसाइज दे राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स और कई बार ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपने डिसीजन स्वेच्छा से अपनी मर्जी से नहीं ले पाई तो उन दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो आम तौर पर ऐसा सामने आया कि मिसयूज करने लग गई अपने पावर्स का और ऐसा हो भी सकता है जब शक्तियां बटी हुई नहीं होंगी पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में जब सारी पावर होंगी तो वो उसका मिस कर सकता है और कुछ कुछ ऐसा ही हुआ सो इन नाइन 1990, the rise of regional political party in many states responsible for the beginning of the era of coalition governments at the center. इसीलिए इस बात को देखते हुए हमारे यहाँ 1990 के बाद से जो क्षेत्रीय political parties थी बहुत सारे states के अंदर वो जो है वो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी और उन्होंने ये decision लिया कि coalition government जो वो center में आएगा अब ये coalition government क्या होती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर जो वो सत्ता में आते हैं सरकार चलाते हैं तो उसको कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन वाली सरकार गठबंधन गठबंधन भाई गांठ बांध के जो वो मिलजुल के गांठ बांध के और जो हम काम करेंगे ठीक है बिल्कुल साधारण शब्दों में यानी कि दो तीन से ज्यादा जो है वो आपकी क्षेत्रीय पार्टियां जब होती हैं जो वो मिलकर सत्ता में आती हैं और जो है वो सरकार को चलाती हैं देश को चलाती हैं तो उसको जो है कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं तो इस प्रकार से इसने बढ़ावा दिया एक नए कल्चर को और जिसको बोलते हैं पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रकार से जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां काम करेंगी रीजनल पार्टी इकट्ठी होकर सत्ता में आएंगी तो हर स्टेट को अपने एक जो उसके पास अपना एक ऑटोनोमस राइट right होगा वो उसका इस्तेमाल कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है वही बात कि किस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन है इंडिया के अंदर तो उसकी हम बात करेंगे कि भारत में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट है टू और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ दो और दो से ज्यादा जो वो गवर्नमेंट काम करती है कौन कौन सी सेंटर स्टेट और आपकी लोकल बट ए वर्स्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ऑनली थ्रो दीज टू टायर्स है लेकिन इतने बड़े देश के अंदर टू टायर से काम नहीं चल सकता था इसीलिए हमें जो वो तीसरे टायर की जरूरत पड़ी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया महाराष्ट्र इज ए बिग ऑन एज जर्मनी मेनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स सो देयर इज ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट तो ऐसे में हमने देखा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बहुत बड़ी बड़ी जो वो स्टेट है और ऐसे में वहाँ पर पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो और डाइवर्स भी हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग तो इसीलिए हमने इस बात को देखा और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जो वो फोकस करना शुरू किया सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड 
स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका मतलब है हिंदी में शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका मतलब जब पावर लेकर जो है वो सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके मतलब है उनसे कुछ पावर लेके लोकल लेवल को दे दी जाए तो उसको बोलेंगे आपका डिसेंट्रलाइजेशन देर आर लार्ज प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल से एंड बिकॉज पीपल हैव बेटर आइडियाज वे टू स्पेंड एंड हाउ टू स्पेंड एफिशियंटली अगर हम देखें तो क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट है लोकल जो लोग थे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टेट गवर्नमेंट जो वो लोकल एरिया के लिए इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी इसीलिए लोकल जो है गवर्नमेंट जो वो अस्तित्व में आई नाइनटीन नाइन्टी थ्री के अंदर सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर अमेंडमेंट के तहत और इसीलिए इसके बेस के ऊपर जो है ये डिसीजन लिया गया कि भाई वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा पता होता है कि उनके एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं वो अपनी सोसाइटी के फेयर के लिए जो अच्छे से काम कर सकते हैं इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि लोकल गवर्नमेंट जो स्टेब्लिश की जाए और लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल एरियाज को देखेगी जो भी उनकी समस्याएं हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके द्वारा शॉर्ट आउट किया जाएगा इसीलिए गांव के अंदर जो आपके लिए पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ शहरों के अंदर म्यूनसिपलिटीज जो वो लागू हुई इनके रेगुलर इलेक्शन कराए जाते हैं वही हर पाँच साल के बाद ठीक है और वहाँ से इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो गाँव से होंगे और इवन टाउन से हैं सिटीज़ हैं उनको इसका पता होगा उनका अपना एम एम सी होता है अपना जो है म्यूनसिपल काउंसिल जिसको बोलते हैं अपना जो सरपंच होता है पंच होता है और ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ 1992 में जो इसको अमेंडमेंट अमेंड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसको पंचायती राज भी कहते हैं ये भी अस्तित्व में आई तभी से इसको पंचायती राज सिस्टम भी बोला जाता है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ स्मॉल टाउन्स कॉल्ड म्यूनसिपलिटीज हेडेड बाय म्यूनसिपल चेयरपर्सन यानी कि इनका जो हेड होता है वो म्यूनसिपल चेयरपर्सन उसको बोलते हैं एंड इन बिग टाउन्स कॉल्ड और जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जैसे कि दिल्ली हो गया मुंबई हो गया आपका जो है पुदुचेरी हो गया आपका जो है पुणे हो गया ये जो सिटीज हैं यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करता है जिसका हेड मेयर होता है यानी कि उनके ऊपर जो हैड होता है वो मेयर होता है जैसे गाँव में जो पंच पंच के ऊपर हैड जो है आपका कौन होगा सरपंच होगा तो ये था हमारा चैप्टर फेडरलिज्म जो मैंने आपको डिटेल में बताया सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है फेडरलिज्म है क्या एंड व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री इंडिया जो है वो किस प्रकार से एक फेडरल कंट्री बनती है है यानी कि कैसे उसको नेक्स्ट इसी से नेक्स्ट आता है कि फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिसाइज किया जाता है हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से शक्तियों को बांट दिया गया है जिससे कि इजिली जो हो वो काम अलग अलग लेवल के अंदर हो जाता है